கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் தா பாண்டியன் காலமானார் உடல் நல குறைவால் சென்னை மருத்துவமனையில் உயிர் பிரிந்தது விவசாயிகளுக்கான நகை கடன் பெண்களுக்கான சுய உதவிக் குழு கடன்கள் தள்ளுபடி நூற்று பத்து விதியின் கீழ் பேரவையில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு மேட்டூர் சரபங்கா உபரிநீர் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நூறு ஏரிகளில் நீரை நிரப்புவதால் நான்காயிரம் ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பயன்பெறும் என தகவல் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் விவசாயிகளுக்கு மும்முனை மின்சாரம் சேலம் மாவட்ட விழாவில் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு இந்திய எல்லைக்குள் அத்துமீறி நுழைந்த மூன்று இலங்கை மீனவர்கள் நல்லெண்ண அடிப்படையில் விடுவித்து தமிழக அரசு உத்தரவு அரசு பணிகளில் தகுதியற்ற நபர்களை பணியமர்த்துவது அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு புறம்பானது என உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது உள்நாட்டில் உதிரி பாக தயாரிப்பை நூறு சதவீதமாக அதிகரிக்க வேண்டும் என மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி வலியுறுத்தியுள்ளார் சமூக ஊடகங்கள் ஓடிடி தளங்கள் ஆகியவற்றை கட்டுப்படுத்த புதிய விதிமுறைகளை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது கேரளாவில் ஆர் எஸ் எஸ் நிர்வாகி கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் எஸ்டிபிஐ அமைப்பைச் சேர்ந்த எட்டு பேரிடம் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது அமெரிக்காவில் நிரந்தர குடியுரிமை பெறுவதற்கு எதிராக முன்னாள் அதிபர் டிரம்ப் விதித்திருந்த தடையை தற்போதைய அதிபர் ஜோ பிடன் நீக்கியுள்ளார் வறுமையை ஒழிப்பதில் சீனா முழு வெற்றி பெற்றுவிட்டதாக அந்நாட்டு அதிபர் ஜீன் ஜிங்பிங் தெரிவித்துள்ளார் இந்துக்களின் உணர்வுகளை புண்படுத்தும் வகையில் ட்விட்டரில் பதிவிட்ட பாகிஸ்தான் எம்பி அமீர் லியாகத் ஹுசைன் தனது செயலுக்கு மன்னிப்பு கேட்டுள்ளார் இலங்கைக்கு சுமார் முன்னூற்று அறுபது கோடி ரூபாய் கடனுதவி வழங்குவதாக பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் அறிவித்துள்ளார் தேசிய ஹாக்கி சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் மார்ச் மாதம் தொடங்கும் என ஹாக்கி இந்தியா அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி நான்கு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான தா பாண்டியன் உடல் நலக்குறைவால் இன்று சென்னையில் காலமானார் அவருக்கு வயது எண்பத்து ஒன்பது வயது முதிர்வு நோய்கள் காரணமாக சென்னை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த பாண்டியன் இன்று அதிகாலை உயிரிழந்ததாக மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு மே பதினெட்டாம் தேதி மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி அருகே வெள்ளைமலைப்பட்டி கிராமத்தில் பிறந்த தா பாண்டியன் தமிழக அரசியல் தலைவர்களில் நீண்ட நெடிய வரலாற்றுக்கு சொந்தக்காரராவார் மாணவர் பருவத்திலேயே கம்யூனிச கொள்கையால் கவரப்பட்ட அவர் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இருந்து கொண்டு உள்ளேயும் வெளியேயும் பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தி வெற்றி கண்டவர் சிறந்த பேச்சாளரான பாண்டியன் அரசியலில் மட்டுமல்ல இலக்கியத்திலும் நல்ல புலைமை வாய்ந்தவர் காரைக்குடி கம்பன் கழகத்தில் பங்கேற்று அவர் பேசிய பேச்சுக்கள் அந்த காலத்தில் மிக பிரபலம் கலை இலக்கிய பெருமன்றத்தின் மாநில செயலாளர் ஆனதால் வேலையை விட்டுவிட்டு சென்னைக்கு வந்து சட்டம் பயின்றார் பிறகு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட போது தோழர் டாங்கே கல்யாண சுந்தரம் போன்றவர்களோடு சேர்ந்து ஐக்கிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை தொடங்கியவர் அந்த கட்சியிலேயே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று முதல் இரண்டாயிரம் வரையில் அதன் மாநில செயலாளராக இருந்து வந்தார் சட்டமன்றத்துக்கு ஆறு முறையும் நாடாளுமன்றத்துக்கு மூன்று முறையுமாக ஒன்பது தேர்தல்களில் போட்டியிட்ட தா பாண்டியன் ஒருமுறை கூட தன் கட்சியின் சின்னத்தில் வென்றதில்லை ஆனால் தனி கட்சி நடத்தி வந்த காலகட்டத்தில் வடசென்னையில் கை சின்னத்தில் போட்டியிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி இரண்டு ஆகிய இருமுறையும் எம்பியாக வளம் வந்தார் 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்று ஒன்று மே இருபத்தி ஒன்றில் நடந்த குண்டுவெடிப்பில் ராஜீவ்காந்தி கொல்லப்பட்ட சம்பவத்தின் போது அவருக்கு பின்னால் இருந்த தா பாண்டியனும் தூக்கி வீசப்பட்டு அதிசயமாக உயிர் பிழைத்துக் கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டில் ஜனசக்தியில் எழுதத் தொடங்கி தனது இறுதி காலம் வரை சவுக்கடி என்ற புனைப்பெயரில் கட்டுரைகளை எழுதி வந்தார் உடல் நலக்குறைவால் இந்த மண்ணை விட்டும் கட்சியை விட்டும் பிரிந்திருக்கிறார் அவரது பூத உடல் தகனம் செய்யப்பட உள்ள நிலையில் அவருக்கு ஏராளமான தோழர்கள் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர் கூட்டுறவு வங்கிகளில் விவசாயிகள் வாங்கிய நகை கடன்களும் பெண்கள் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கடன்களும் தள்ளுபடி செய்யப்படுவதாக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் சட்டப்பேரவையில் நூற்று விதியின் கீழ் இந்த அறிவிப்புகளை வெளியிட்ட முதலமைச்சர் உடனடியாக இத்திட்டம் நடைமுறைக்கு வருவதாக தெரிவித்துள்ளார் கூட்டுறவு வங்கிகளில் ஆறு சவர நகைகள் வரையிலான கடன்கள் தள்ளுபடி செய்வதாக முதல்வர் கூறினார் மேட்டூர் சரபங்கா உபரி நீர் நீரேற்று திட்டத்தை முதலமைச்சர் பழனிசாமி தொடங்கி வைத்தார் வெள்ள காலங்களில் மேட்டூர் அணையின் முழு கொள்ளளவான நூற்று இருபது அடியை எட்டும் போது வெளியேற்றப்படும் உபரி நீர் வீணாக கடலில் கலக்கிறது இதனை விவசாய நிலங்களுக்கு பயன்படும் வகையில் ஐநூற்று அறுபத்தைந்து கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு சேலம் மாவட்டம் சரபங்கா வடிநிலத்திலுள்ள நூறு வறண்ட ஏரிகளில் மேட்டூர் அணையின் உபரி நீரை நிரப்பும் திட்டத்தை கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தமிழக அரசு அறிவித்தது கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் இருப்பாளி கிராமத்தில் மேட்டுப்பட்டி ஏரி பகுதியில் இத்திட்டத்துக்கான அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது இந்த பணிகள் முடிவடைந்த நிலையில் திப்பம்பட்டி பிரதான நீரேற்று நிலையம் அருகில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கலந்து கொண்டு திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் இவ்விழாவில் அறுபத்தி இரண்டு புள்ளி ஆறு மூன்று கோடி ரூபாய் மதிப்பில் முடிவுற்ற முப்பத்து ஆறு பணிகளை திறந்து வைத்தும் ஐந்து கோடியே முப்பத்து ஆறு லட்சம் மதிப்பில் இருபத்தி மூன்று புதிய திட்டப் பணிகளுக்கும் முதலமைச்சர் அடிக்கல் நாட்டினார் பின்னர் பேசிய முதலமைச்சர் சரபங்கா திட்டம் மூலம் முப்பத்தி எட்டு கிராமங்கள் பயன்பெறும் என்று தெரிவித்தார் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் விவசாயிகளுக்கு மும்முனை மின்சாரம் வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார் சரபங்கா உபரி நீர் நீரேற்று திட்டத்தை தொடங்கிய பின் திப்பம்பட்டியில் பேசிய முதலமைச்சர் இதனை தெரிவித்தார் வேதாரண்யம் கடற்பகுதியில் அத்துமீறி இந்திய எல்லைக்குள் வந்த இலங்கையைச் சேர்ந்த மூன்று மீனவர்களை நல்லெண்ண அடிப்படையில் விடுவிக்க தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் கடல் பகுதியில் கடந்த ஜனவரி மூன்றாம் தேதி படகு எஞ்சின் பழுதானதால் அத்துமீறி இந்திய எல்லைக்குள் வந்த இலங்கை யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த யான்சன் ரீகன் குருபரன் ஆகிய மூன்று மீனவர்கள் இந்திய பாஸ்போர்ட் சட்டப்படி கைது செய்யப்பட்டு சென்னை புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் கடந்த ஐம்பத்து மூன்று நாட்களாக சிறையில் உள்ள மூன்று இலங்கை மீனவர்களையும் நல்லெண்ண அடிப்படையில் தமிழக அரசு விடுவிக்க உத்தரவிட்டதால் வேதாரண்யம் சட்ட ஒழுங்கு காவல் நிலையத்தில் வழக்கு திரும்ப பெற்றது வேதாரண்யம் மாவட்ட உரிமையியல் மற்றும் குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்ற நீதிபதி மூன்று மீனவர்களையும் விடுவித்து உத்தரவிட்டார் இதையடுத்து இலங்கையைச் சேர்ந்த யான்சன் ரீகன் குருபரன் ஆகிய மூன்று பேரும் சென்னை புழல் சிறையிலிருந்து விடுதலை செய்யப்பட்டு நாளை சென்னையில் உள்ள இலங்கை தூதரக அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட உள்ளனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கோவையில் அடிக்கல் நாட்டிய கீழ்பவானி கால்வாய் நவீனப்படுத்தும் திட்டத்தை கைவிட வலியுறுத்தி விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்தினர் ஈரோடு மாவட்டம் பவானிசாகர் அணையின் கீழ்பவானி கால்வாயை எழுநூற்று கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நவீனப்படுத்தும் கான்கிரீட் திட்டத்திற்கு நேற்று கோவையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அடிக்கல் நாட்டி தொடங்கி வைத்தார் இந்த கான்கிரீட் திட்டத்தால் ஈரோடு கரூர் மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்களில் கீழ்பவானி கரையோரங்களில் உள்ள கசிவு நீர்க்குட்டைகள் மற்றும் ஏரி குளங்களுக்கு நீர் ஆதாரமின்றி அமையும் எனவும் கால்நடைகளுக்கு குடிநீர் கிடைக்காத சூழ்நிலை ஏற்படும் எனவும் கூறி கீழ்பவானி பாசன பாதுகாப்பு சங்கத்தினர் அரசு திட்டத்தை உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் போட்டு தான் ஆகணும் ஆனால் போட்டு ஆகணும் ஒரு இதில் நம்பிக்கை தான் ஒரு நீங்கள் கா எல்லாருக்குமே காரணம் இவங்க வந்தால் செய்வாங்க அவங்க வந்தால் செய்வாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கை ஆனால் அந்த நம்பிக்கை பொய்யாக்கிறத அவங்களுக்கு வேலையாகவே இருக்குது அதை எப்படி ஏற்றுக்கிறதுன்னு தெரியல இவங்க வந்தால் செய்வாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் ஓட்டு போடுறோம் அது பொய்யாயிடுது சரி அவங்க வந்தால் செய்வாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் ஓட்டு போடுறோம் அதுவும் பொய்யாயிடுது ஜாபு அதுதான் மெயினாக எல்லாரும் எதிர்பார்க்குறாங்க தானே இல்லை இப்போ ஸோ அது யார் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்களோ அதுதான் மெயினாக அதுதான் இப்போ வலைவாசி எல்லாமே ஏறி போயிடுச்சுமா 
அது யார் ஒருத்தங்க இதுவா பண்றாங்களோ அவங்களதான் கட்சியின் அடிப்படையில தான் வாக்குறுதி வச்சு தான் அவட்டு போலாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா ஜாதியும் கிடையாது எந்த கருமும் கிடையாது நம்மளை பொறுத்த நம்ம நல்லாட்சி இருக்கா அது மட்டும் தான் போட முடியுமே தவிர மற்றவரு வேற எதுவும் போட முடியாது ஏன்னா வாக்குறுதி அப்படின்றது ஏன்னா சொல்றாங்க நடக்காது அதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் அதனால வந்தோமா நம்மளுடைய நிலைமைன்னா ஓட்டு போடணும் அவ்வளோதான் ஓட்டு போடுறோம் யார் கேண்டிடேட் டிபெண்ட் பண்ணி யார் நல்லது செய்கிறாங்க அவங்களுக்கு போடுவோம் கண்டிப்பாக நாட்டுக்கு நல்லது செய்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக போடணும் காசுக்காக வாங்கிட்டு ஓட்டு போடக்கூடாது நமக்கு எது எது நல்லா ஆச்சு நல்லபடியாக நடக்குமோ அதுக்கு நம்ம நல்லபடியாக ஓட்டு போட்டால் போதும் மக்களுக்கு பயன்படுற மாதிரி ஏதாவது செய்கிறனு வாக்குறுதி கொடுத்தா போடலாம் அதுவும் இல்லாமல் அவங்களோட பர்சனல் ஆக்டிவிட்டிஸையும் கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணி தான் போடணும் பெண்கள் பாதுகாப்பு தான் இப்போ ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுது ஸோ பெண்கள் பாதுகாப்புக்கு யார் அந்த ஹோப் கொடுக்குறாங்களோ அது அவங்க தான் வரணும்னு நான் நினைக்கிறேன் மக்கள் வந்து இப்போ வந்து என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா பேசிக்காக வந்து இப்போ வந்து பெட்ரோல் விலையெல்லாம் ரொம்ப ஹையாக இருக்கு ஸோ அது கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணும்னு எல்லாருமே எதிர்பார்த்துன்னு இருக்காங்க ஸோ அது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்னு நினைக்கிறேன் பச்சை பனி ஓலையை வெட்டி அதன் மட்டையிலிருந்து உரித்து எடுக்கப்பட்ட நாரை நீரில் ஊற வைத்து பின்னப்பட்ட கட்டில்களை முன்பெல்லாம் பல வீடுகளில் காண முடிந்தது ஆனால் நாகரீக மாற்றத்தால் இவையெல்லாம் காற்றில் கரைந்து காணாமல் போய்விட்டது ஆனால் தற்போது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சாயல்குடி பகுதியில் இரும்பு மற்றும் பிளாஸ்டிக் கட்டில்களை மறந்து மீண்டும் பனிநார்களில் செய்யப்படும் கட்டில்களுக்கு பொதுமக்கள் மாறி வருகின்றனர் கற்பக விருட்சம் என்று அழைக்கப்படும் பனை மரத்திலிருந்து பதநீர் நுங்கு கிழங்கு என உடலுக்கு ஆரோக்கியம் தரும் பல்வேறு உணவுப் பொருட்கள் கிடைக்கின்றன இது தவிர பனை மரத்தின் ஓலை மட்டை என அதன் அனைத்து பாகங்களுமே கைவினைப் பொருட்களான பெட்டி பாய் கட்டில் போன்றவை தயாரிக்க பயன்படுகின்றன அதிலும் குறிப்பாக பனை மட்டை நாரிலிருந்து பின்னப்படும் கட்டில் உடலுக்கு ஆரோக்கியத்தை தருகிறது இந்த நாற்கட்டில் கட்டும் தொழிலில் பனி தொழிலாளர்கள் பலர் பரம்பரையாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர் தற்போது சாயல்குடி பகுதியில் மீண்டும் பாரம்பரிய பழமையுடன் பனி நாற்கட்டில்களை விரும்பும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது திருமணம் முடிந்தவுடன் பொது இடங்களில் மரக்கன்றுகளை நட்ட புதுமண தம்பதியினர் அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தினர் பொதுக்கோட்டையைச் சேர்ந்த சண்முகம் சுந்தரம் என்பவருக்கும் சண்முக பிரியா என்பவருக்கும் மேலராஜ வீதியில் உள்ள தண்டாயுதபாணி கோவிலில் திருமணம் நடைபெற்றது திருமணம் முடிந்த கையோடு கோவில் வளாகத்திலேயே மரக்கன்று நட்டு அந்த தம்பதியினர் மரம் நண்பர்கள் என்ற அமைப்பினரோடு இணைந்து மேலராஜ வீதி சந்தநாதபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பொது இடங்களில் மரக்கன்றுகளை நட்டனர் அத்துடன் திருமணத்திற்கு வந்தவர்களிடம் மரக்கன்றுகளை வழங்கினர் இந்த நிகழ்வு கான்போரை வியப்பில் ஆழ்த்தியது கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலி என்எல்சி நிறுவனத்தில் நடந்த தொழிற்சங்க தேர்தலில் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலி என்எல்சி இந்தியா லிமிடெட் நிறுவனத்தின் சுரங்கம் மற்றும் அனல் மின் நிலைய பகுதிகளில் ஏழாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி எட்டு நிரந்தர தொழிலாளர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர் இங்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொழிற்சங்க தேர்தலுக்காக சுரங்கம் அனல் மின் நிலையம் அலுவலக பகுதிகளில் பதினோரு வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு தொழிலாளர்கள் ஆறாயிரத்து முன்னூறு பேர் வாக்களித்தனர் தேர்தல் முடிந்த பின் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வட்டம் ஒன்பது உள்ள நடுநிலைப்பள்ளியில் வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு இரவே முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட இருந்தது வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு தொழிற்சங்கம் உயர்நீதிமன்றத்தில் இடைக்கால தடை பெற்று இருப்பதன் காரணமாக தற்காலிகமாக நடைபெற இருந்த வாக்கு எண்ணிக்கை நிறுத்தப்பட்டு வட்டம் இருபத்தி ஐந்தில் உள்ள விருந்தினர் விடுதியில் மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை வீரர்களின் பாதுகாப்பில் மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்கள் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளன திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் அரசு மருத்துவமனை சாலையில் தனியார் விடுதிகளுக்கான கூட்டமைப்பால் அமைக்கப்பட்ட பாதாள சாக்கடை உள்ளது இங்கு கழிவு நீர் கசிந்து வரும் நிலையில் அதனை சரி செய்யாமல் அதன் மீது புதிதாக அமைக்கப்பட்ட சாலையில் மீண்டும் கழிவு நீர் கசிந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது இதனால் அதனை உடனடியாக சரி செய்து தருமாறு பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டத்தில் செந்துறை சாலையில் உள்ள மீனாம்பாடி சுடுகாடு ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி தர கோரியும் ஜெயங்கொண்டம் பகுதியில் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான சோழ மன்னர் ராஜேந்திர சோழனுக்கு சிலை அமைத்து தர வேண்டும் ஏரியில் கழிவு நீர் கலப்பதை தடுக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்து முன்னணி அமைப்பினர் தாலுகா அலுவலகம் முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்
அகில பாரதிய சன்னியாசிகள் சங்கம் சார்பில் நதிகள் பாதுகாப்பை வலியுறுத்தும் வகையில் தென்பண்ணை ஆறு உருவாகும் கர்நாடகா மாநிலம் நந்தி மலையிலிருந்து புனித நீரை கலசங்களில் ஏந்தி அதனை பெண்ணை ஆறு வங்கக்கடலில் கலக்கும் கடலூருக்கு கொண்டு வந்து அந்த நீரை கடலில் தெளித்து ஹோமம் செய்தனர் அதன் பிறகு கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் எதிரில் பெண்ணையாற்றில் மக ஆரத்தி எடுத்து வழிபாடு செய்தனர் திருத்துறைப்பூண்டி அருகே சில தினங்களுக்கு முன் அதிமுக ஒன்றிய கவுன்சிலர் ராஜேஷ் தலை துண்டிக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டார் இதுகுறித்து முத்துப்பேட்டை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை செய்து வந்த நிலையில் ராஜேஷ் படுகொலை செய்யப்பட்டு கொலையாளிகள் தப்பு செல்லும் சிசிடிவி காட்சியை கொண்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட கோவிலூரைச் சேர்ந்த ஜெகன் அஜித் அருண்குமார் செந்தில் ராஜா யோகேஸ்வரன் ஐந்து பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் அவர்களிடமிருந்து துப்பாக்கி கார் உள்ளிட்ட வாகனங்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி நாகப்பட்டினம் சாலையில் ஹோட்டல் நடத்தி வருபவர் ஜெயராஜ் இவர் ஹோட்டலுக்குள் புகுந்த திருத்துறைப்பூண்டி மீனாட்சி வாய்க்காலை சேர்ந்த விக்கி மற்றும் அவரது நண்பர்கள் மாமூல் தரக்கோரி ஜெயராஜ் மற்றும் ஊழியர்களை கடுமையாக தாக்கியதுடன் பொருட்களையும் சேதப்படுத்தியதாக தெரிகிறது இதில் ஹோட்டல் மேனேஜர் மற்றும் தொழிலாளர்கள் இருவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதனையடுத்து ஹோட்டல் உரிமையாளர் ஜெயராஜ் திருத்துறைப்பூண்டி காவல் நிலையத்தில் ஹோட்டலின் சிசிடிவி காட்சிகளை ஒப்படைத்து சேதப்படுத்தியவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி புகார் மனு அளித்தார் செங்கல்பட்டு அடுத்த மகேந்திரா வேல்ட் சிட்டியில் புனரமைப்பு மருத்துவத்தின் மூன்று அதிநவீன தனியார் சிகிச்சை மையங்கள் ஜோஸ்மி மருத்துவமனை சாய் கருத்தரிப்பு மருத்துவமனை ஜீவன் மருத்துவமனை உள்ளிட்ட மருத்துவமனைகளில் தொடங்கப்பட்டுள்ளன இதற்கான துவக்க விழா மகேந்திரா வேல்டு சிட்டியில் நடைபெற்றது இந்நிகழ்வில் தமிழக அரசின் சுகாதாரத்துறை செயலர் ராதாகிருஷ்ணன் கலந்து கொண்டு மூன்று மருத்துவ மையங்களை துவக்கி வைத்தார் மூன்று மருத்துவமனைகளின் தலைவர்கள் மருத்துவர்கள் ஜெயக்குமார் அகிலன் ஆறுமுகம் இந்திரா ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் சுற்று வட்டார பகுதிகளுக்கு கேரள மாநிலத்திலிருந்து கொண்டு வரப்படும் எம்சாண்ட் உள்ளிட்ட பொருட்கள் தரமற்றவையாக இருப்பதாகவும் உள்ளூர் லாரி ஓட்டுநர்களுக்கு தொழில் பாதிப்பு ஏற்படுவதாகவும் கூறி கூடலூரில் மணல் லாரிகள் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது கேரளாவிலிருந்து கட்டுமான பொருட்களை ஏற்றி வந்த சுமார் பத்து லாரிகளை கூடலூர் லாரி ஓட்டுநர்கள் தடுத்து நிறுத்தினர் அனைத்து லாரிகளின் எடையை பரிசோதனை செய்த பின்னரே உள்ளே அனுமதிக்க வேண்டுமென கோரிக்கை வைத்தனர் ஆனால் இக்கோரிக்கையை ஏற்க மறுத்த போலீசார் லாரி ஓட்டுநர்களை எச்சரித்து லாரிகளை தமிழகத்திற்குள் அனுமதித்தனர் லாரிகளை தடுத்து நிறுத்தினால் வழக்கு பதிவு செய்யப்படும் எனவும் எச்சரித்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணிய அடுத்த குன்னத்தூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த கன்னியப்பன் ராஜேஸ்வரி தம்பதியரின் மகள் ஒன்பதாம் வகுப்பு படித்து வருகிறார் இவருக்கு சில நாட்களுக்கு முன் வயிற்றில் வலி ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து அச்சிறுமியை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் ஐந்து மாத குழந்தை அவர் வயிற்றில் வளர்வது கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர் இது தொடர்பாக விசாரித்ததில் தந்தை கன்னியப்பனே இதற்கு காரணம் என தெரியவந்தது இதையடுத்து போலீசார் கன்னியப்பன் மீது போக்சோ சட்டத்தில் வழக்கு பதிந்து அவரை வேலூர் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர் ஓராண்டாக முடங்கி கிடக்கும் மதுரை விமான நிலைய பணிகளை முடுக்கிவிட வேண்டும் என மதுரை விருதுநகர் எம்பிக்கள் கேட்டுக் கொண்டனர் மதுரை விமான நிலைய ஆலோசனைக் குழு கூட்டம் மதுரை விமான நிலைய கூட்டரங்கில் ஆலோசனைக் குழு தலைவர் விருதுநகர் எம்பி மான் தாகூர் மற்றும் துணைத் தலைவர் மதுரை எம்பி சு வெங்கடேசன் முன்னிலையில் நடைபெற்றது இக்கூட்டத்தில் விமான நிலைய விரிவாக்க பணிகள் கடந்த ஓராண்டாக முடங்கி கிடப்பது குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது இந்த கூட்டத்திற்கு பின்னர் மதுரை மற்றும் விருதுநகர் எம்பிக்கள் வெங்கடேசன் மாணிக் தாகூர் ஆகியோர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர் அப்போது பேசிய அவர்கள் மதுரை விமான நிலைய விரிவாக்கத்திற்கு அடிப்படையாக இருப்பது நிலத்தை கையகப்படுத்துவது நில உரிமையாளர்களுக்கு இழப்பீட்டுத் தொகையை கொடுத்து இறுதி செய்வது இதில் மொத்தம் நூற்று கோடி ரூபாய் இழப்பீடு தொகையாக நில உரிமையாளர்களுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் இவ்விஷயத்தில் மாவட்ட நிர்வாகமும் மாநில அரசும் மெத்தனமாக இருப்பதாக அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர் தொடர்ந்து பேசிய அவர்கள் இதுவரை மொத்தம் இரண்டாயிரத்து உரிமையாளர்களில் ஆயிரம் உரிமையாளர்களுக்கு மட்டும் இழப்பீடு தொகையாக தொன்னூற்று கோடி ரூபாய் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது மீதமுள்ள ஆயிரத்து நூற்று உரிமையாளர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி கோடி ரூபாய் இழப்பீடு தொகையை விரைந்து மாவட்ட நிர்வாகம் கொடுத்து மதுரை விமான நிலைய விரிவாக்கத்திற்கு நிலத்தை கையகப்படுத்தி தர வேண்டும் எனவும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்
கேலண்டர் பேப்பர் சொல்றீங்களா எனக்கு கூட கொடுக்கலாம்ல தெரிஞ்சது இங்கிலீஷ் கேலண்டர் தமிழ் கேலண்டர் அவ்வளவுதான் ஆங்கில இந்தியன் கேலண்டர் தான் சொல்லுவாங்க நீங்க ஒரு நிமிஷம் தெரிஞ்சு விட்டுங்க ப்ளீஸ் அது வந்து நீங்க சொன்னீங்கன்னா நான் சொல்லிறேன் நாங்க படிச்சது கிரியாத எனக்கு எங்க இருந்து எடுத்தாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது ஆனா அச்சரிக்கிறது வந்து சிவகாசில அச்சரிக்காங்க காலண்டர் பேர் எல்லா கடையில தான் தராங்க சரணாலயத்துல கடையில கூட தராங்க பிரியா தராங்க டே வந்து எல்லாருக்கும் தெரியணும் அது நீ கேக்குறது எதுவே தெரியாது மகரந்த சேர்க்கைக்கு உதவும் வவ்வால்களுக்கு சரணாலயம் அமைக்க வேண்டும் என ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு இயற்கை ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் ராமநாதபுரத்தில் சுமார் முப்பது ஏக்கர் பரப்பளவில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அமைந்துள்ளது வறட்சிக்கு பெயர் பெற்ற ராமநாதபுரத்தில் அதிசயக்கத்தக்க வகையில் ஆட்சியர் அலுவலகம் உள்ள இடத்தை சுற்றிலும் பல்வேறு வகையான மரம் செடி கொடிகள் உள்ளன எண்ணில் அடங்காத சவுக்கு மரம் புன்னை மரம் அரச மரம் ஆழமரம் மற்றும் நீண்டு வளரும் ஆரஸ்பதி மரங்களும் இருக்கின்றன இந்த மரங்களில் வேறெங்கும் இல்லாத அளவிற்கு ஆயிரக்கணக்கான பழந்தின்னி வவ்வால்கள் தஞ்சமடைந்து வாழ்கின்றன கடந்த காலங்களில் வெவ்வேறு பகுதிகளில் இருந்த இந்த வவ்வால்கள் அங்கிருந்து மரங்கள் அகற்றப்பட்டதால் தற்போது மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகத்தில் உள்ள மரங்களில் வசித்து வருகின்றன தான் உண்ணும் பழங்களின் விதைகளை ஆங்காங்கே தூவி மரங்கள் வளர்ப்பதில் பெரும் பங்காற்றும் பாலின வவ்வால்களை காக்க ராமநாதபுரம் பகுதிகளில் ஒரு சரணாலயம் அமைக்க வேண்டும் என அப்பகுதி பொதுமக்களும் இயற்கை ஆர்வலர்களும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தற்போது விளைச்சல் அதிகரித்து வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் நீலகிரி பூண்டின் விலை பாதியாக குறைந்துள்ளது நீலகிரி மாவட்ட மலை கிராமங்களில் பனிப்பொழிவின் தாக்கம் குறைந்துள்ளதால் பூண்டு அறுவடை தீவிரமாக நடந்து வருகிறது இதனால் கடந்த மாதம் வரை ஓமலூர் வெங்காய மண்டிகள் சேலம் லீபஜார் ஆகியவற்றிற்கு வாரத்திற்கு ஐம்பது லாரிகளில் விற்பனைக்கு வந்த பூண்டு தற்போது நூறு லாரிகளாக உயர்ந்துள்ளது இதனால் பூண்டின் விலை தற்போது பாதியாக சரிந்தது கிலோ நானூறு ரூபாய்க்கு விற்ற நீலகரி பூண்டு முதல் ரகம் இருநூறு ரூபாயாகவும் இரண்டாம் ரகம் முன்னூற்று எண்பது ரூபாயிலிருந்து நூற்று தொன்னூறு ரூபாயாகவும் மூன்றாம் ரகம் இருநூற்று ஐம்பது ரூபாயிலிருந்து நூற்று முப்பது ரூபாயாகவும் சரிந்துள்ளது இதனால் மக்களின் நுகர்வு அதிகரித்து பூண்டை அதிக அளவில் வாங்கி செல்கின்றனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திக்குளம் அருகே உள்ள கோவில் குமார ரெட்டியாபுரம் கிராமத்தில் நானூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் உள்ளது இக்கோவிலில் மாசி திருவிழா கடந்த பதினேழாம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது இவ்விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான திருத்தேரோட்டம் நடந்தது பக்தர்களின் அரோகரா கோஷங்களுடன் தேர் நான்கு ரத வீதிகளில் வளம் வந்தது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தேரை வடம் பிடித்து எழுத்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் இதேபோன்று திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் மாசி திருவிழா தேரோட்டத்திலும் திரளான பக்தர்கள் தேரினை வடம் பிடித்து எழுத்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் திருத்தணி முருகன் கோவிலில் நடந்த மாசி மாத பிரமோற்சவ விழாவில் முருகன் வள்ளியம்மை திருக்கல்யாண நிகழ்ச்சி நடந்தது இதேபோன்று காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் கோவிலில் நடந்த மாசி மாத பிரமோற்சவ விழாவில் வெள்ளி ரதத்தில் பவனி வந்த அம்மனை ஏராளமான பக்தர்கள் வழிபட்டனர் சென்னை மாங்காடு அருகே வசிக்கும் பெண் ஒருவர் மூளையில் நடந்த ஆபரேஷனுக்கு பிறகு நடக்க முடியாமலும் வாய்ப்பேச முடியாமலும் இருக்கிறார் இந்நிலையில் அப்பெண்ணை அவரது தாயார் வீட்டில் வைத்து பூட்டிவிட்டு வெளியே சென்றிருந்த சமயம் அருகில் வசிக்கும் லாரி டிரைவரான முத்து என்பவர் வீட்டிற்குள் நுழைந்து அப்பெண்ணை பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததாக தெரிகிறது இதனை சைகை மூலம் தனது தாய்க்கு தெரிவித்த நிலையில் இதுகுறித்து பூந்தமல்லி மகளிர் போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது புகாரின் பேரில் அனைத்து மகளிர் போலீசார் முத்துவை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் ஸ்ரீபெரும்புதூர் அரசு மருத்துவமனையில் பிரேத பரிசோதனை செய்த உடலை வாங்க மறுத்து ஆர்நரி கிராம மக்கள் உள்ளிருப்பு போராட்டம் நடத்தினர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் தனியாருக்கு சொந்தமான சமையல் எரிவாயு நிறுவனத்தில் கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி சிலிண்டர் லோடு ஏற்றிக் கொண்டிருந்த போது சிலிண்டர் சரிந்து விபத்து ஏற்பட்டது 
இதில் அங்கு பணியாற்றிய ஜீவா நடராஜன் என்பவருக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டது கேஸ் நிறுவன அலுவலர்கள் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்றுள்ளனர் அங்கு மருத்துவர் இல்லாததால் பெயின் கில்லர் மாத்திரை கொடுத்து வீட்டுக்கு அனுப்பியுள்ளனர் நேற்று திடீரென ஜீவா நடராஜன் மயங்கியதால் அவரை ஸ்ரீபெரும்புதூர் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வந்துள்ளனர் அவரை பரிசோதித்த டாக்டர் ஏற்கனவே ஜீவா நடராஜன் இறந்துவிட்டதாக கூறியுள்ளனர் ஸ்ரீபெரும்புதூர் காவல்துறையினர் ஜீவா நடராஜன் உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் பிரேத பரிசோதனை முடிந்த பிறகு ஜீவா நடராஜனின் குடும்பத்திற்கு அவர்கள் வேலை செய்த நிறுவனம் எந்தவித இழப்பீடும் வழங்காததால் அவரின் உறவினர்கள் மற்றும் கிராம மக்கள் உடலை வாங்க மறுத்து மருத்துவமனையில் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஸ்ரீபெரும்புதூர் டிஎஸ்பி அருள்முருகன் ஊர் மக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி நிறுவனத்திடம் இழப்பீடு வாங்கித் தருவதாக உறுதியளித்ததால் உரிய இழப்பீடு கிடைத்தவுடன் ஜீவன் நடராஜனின் உடலை வாங்கிக் கொள்கிறோம் என்று சொல்லி கிராம மக்கள் கலைந்து சென்றனர் கத்திரிக்காய் விளைச்சல் அதிகரித்து விலை குறைந்துள்ளதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் தருமபுரி மாவட்டத்தில் சுமார் முன்னூறு ஏக்கரில் கத்திரிக்காய் பயிரிடப்பட்டு வருகிறது இங்கு விளையும் கத்திரிக்காய் ஓசூர் பெங்களூரு சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது தற்போது தருமபுரி மாவட்டத்தில் கத்திரிக்காய் விளைச்சல் அதிகரித்து உள்ளது இதனால் உள்ளூர் சந்தைக்கு கத்திரிக்காய் வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் விலை படிப்படியாக குறைந்து தற்போது கிலோ எட்டு ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது இதனால் போதிய விலை கிடைக்கவில்லை என விவசாயிகள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தகிரீஸ்வரர் திருக்கோவிலில் மாசிமக விழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது என்று மாசிமகத்தை முன்னிட்டு மணிமுத்தாற்றில் நீராடி முன்னோர்களுக்கு காய்கறிகள் உணவுப் பொருட்களை வைத்து வழிபாடு செய்தனர் காசியில் வழிபாடு செய்வதை விட விருத்தாச்சலம் மணிமுத்தாரில் நீராடி இறை வழிபாடு செய்தால் கூடுதலாக பலன் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையின்படி முன்னோர்களுக்கு சிறப்பு வழிபாடு செய்தனர் இதற்கிடையில் அரசு பேருந்துகள் ஓடாததால் பக்தர்களுக்கு சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது போடி தேவாரம் மற்றும் அதன் சுற்றுப்புற பகுதிகளில் நிலவிய வெயில் காரணமாக வரத்து குறைந்து வாழையின் விலை அதிகரித்து உள்ளதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் தேனி மாவட்டம் போடி மற்றும் தேவாரம் அதன் சுற்றுப்புற பகுதிகளில் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஏக்கர் பரப்பளவில் வாழை சாகுபடி செய்யப்படுகிறது வாழைத்தார் அறுவடைக்கு பிறகு தொடர்ந்து இரண்டு ஆண்டுகளில் இலைகள் கிடைக்கும் இவை ஆண்டிப்பட்டி தேனி மதுரை வத்தலக்குண்டு மார்க்கெட்டிற்கு விற்பனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது தற்போது கடும் வெயில் காரணமாக வாழை இலை பாதிப்படைந்து காணப்படுவதாகவும் மேலும் உள்ளூர் வரத்து மட்டுமே உள்ளதால் வாழை இலை விலை உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் தற்போது நூற்று எண்பது எண்ணிக்கை கொண்ட வாழை இலை ரூபாய் எண்ணூறுக்கு விற்பனையாகிறது தொடர்ந்து விசேஷ தினங்கள் என்பதால் வாழை இலையின் தேவை அதிகரித்து உள்ளதால் விவசாயிகள் மேலும் லாபத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர் சுதந்திர போராட்டத்திற்காக சிறை சென்ற தியாகி விஸ்வநாத தாசுக்கு சென்னையில் சிலை வைக்க வேண்டும் மருத்துவர் சமூக மக்களுக்கு ஐந்து சதவீத தனி இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழகம் முழுவதும் மருத்துவர் சங்கத்தினர் கடையடைப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் அந்த வகையில் நாகை மாவட்டத்தில் முடித்திருத்துவோர் சங்கத்தினர் கடையடைப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயம் அருகே மாட்டு வண்டி எல்கை பந்தயம் நடைபெற்றது இந்த பந்தயத்தில் சிவகங்கை மதுரை தேனி திண்டுக்கல் புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து மாட்டு வண்டிகள் கலந்து கொண்டன பெரிய மாடு சிறிய மாடு என இரு பிரிவுகளாக போட்டி நடைபெற்றது பெரிய மாட்டு வண்டியில் ஒன்பது ஜோடிகளும் சிறிய மாட்டு வண்டி பந்தயத்தில் பத்தொன்பது ஜோடிகளும் கலந்து கொண்டன பெரிய மாட்டு வண்டிக்கு கல்லூர் வரை பனிரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரமும் சிறிய மாட்டு வண்டிக்கு கீழநிலா கோட்டை வரை ஏழு கிலோமீட்டர் தூரம் வரையிலான எல்லைகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டு போட்டி காரைக்குடி அறந்தாங்கி சாலையில் நடைபெற்றது தமிழகத்தில் பதினோராம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவ மாணவியருக்கு விலையில்லா சைக்கிள்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன சில பள்ளிகளில் சைக்கிள் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளதால் அனைவருக்கும் சைக்கிள் வழங்க சைக்கிள் உபரியாக உள்ள பள்ளிகளில் இருந்து சைக்கிள்களை பெற்று பற்றாக்குறை உள்ள பள்ளிகளுக்கு வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இதனால் சேலம் மாவட்டத்தில் ஓமலூர் தாரமங்கலம் காடையாம்பட்டி வட்டாரத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளிகளும் விலையில்லா சைக்கிள் பற்றாக்குறை விவரங்களை அனுப்ப மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் உத்தரவிட்டுள்ளார் கோவை 
மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சி பகுதியில் கடந்த ஆண்டு பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிகளுக்காக குடியிருப்பு பகுதிகளில் ஏற்கனவே போடப்பட்டிருந்த சாலைகள் தோண்டப்பட்டன இதன் ஆரம்ப கட்ட பணியாக சாலைகளில் கிரஷர் மண் கலந்த ஜல்லிக்கற்கள் கொட்டப்பட்டு இதுவரை பணிகள் ஆரம்பிக்கப்படவில்லை என கூறப்படுகிறது இதனால் தூசு கிளம்பி காற்றில் பறந்து கடும் சுவாச கோளாறு இருமல் கண்ணெரிச்சல் போன்றவை ஏற்படுவதாகவும் குழந்தைகளும் முதியவர்களும் கடும் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகி வருவதாகவும் மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் எனவே அதிகாரிகள் உடனடியாக இவ்விவகாரத்தில் கவனம் செலுத்தி பாதையில் முடங்கி கிடக்கும் சாலை பணிகளை விரைவில் தொடங்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திமுக ஆதரவு தொழிற்சங்கங்கள் நடத்தி வரும் போக்குவரத்து ஊழியர் போராட்டம் இன்றும் இரண்டாவது நாளாக தொடர்ந்ததால் தமிழகத்தில் பெரும்பாலான இடங்களில் பேருந்துகள் இயங்கவில்லை இதனால் பொதுமக்கள் மிகவும் அவதியடைந்தனர் ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி திமுக ஆதரவு தொழிற்சங்கங்கள் இந்த வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளன இதனால் அந்த தொழிற்சங்கங்களைச் சேர்ந்த போக்குவரத்து ஊழியர்கள் பணிக்கு வரவில்லை எனவே இருக்கும் ஊழியர்களைக் கொண்டு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன அனைத்து பணிமனைகளிலும் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் பெரும்பாலான பகுதிகளில் அரசு பேருந்துகள் இயக்கப்படாததால் தனியார் பேருந்துகளில் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தனர் இதனால் பொதுமக்கள் மிகவும் சிரமமடைந்தனர் நாமக்கல் கரூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள பரமத்தியில் சேற்றுக்கால் மாரியம்மன் கோவிலில் கொள்ளையர்கள் அங்கு பணியில் இருந்த காவலாளி கணேசனை தாக்கி கட்டி போட்டுவிட்டு அங்கிருந்த தங்க நகை மற்றும் வெள்ளி கிரீடத்தை திருடிச் சென்றனர் இதுகுறித்து பரமத்தி வேலூர் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் காஞ்சிபுரம் நகராட்சிக்குட்பட்ட சதாவரம் பகுதியில் பதினோரு புள்ளி எட்டு நான்கு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு நாற்பத்தோரு சாலைகள் புதிதாக அமைக்கப்பட உள்ளன இதற்காக ஆறு கோடியே ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய சாலை அமைக்கும் பணிகளை கலெக்டர் மகேஸ்வரி தொடங்கி வைத்தார் காலமுறை ஊதியம் வழங்க கோருதல் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு வருவாய்த்துறை கிராம உதவியாளர் சங்கத்தினர் கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை வட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் தமிழக அரசு ரத்து செய்த தேர்வு கட்டணத்தை கல்லூரி நிர்வாகம் வசூல் செய்யாமல் ரத்து செய்ய வேண்டும் அடிப்படை வசதிகளை செய்து தர வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி புதுக்கோட்டை அரசு மன்னர் கல்லூரியில் சேர்ந்த மாணவர்கள் வகுப்புகளை புறக்கணித்துவிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் மாசி மாத பௌர்ணமி மற்றும் மாசி மகாமகம் இரண்டும் ஒரே நாளில் வந்துள்ளதால் தீர்த்த ஸ்தலங்களில் நீராடினால் புண்ணியம் கிடைக்கும் என்பது ஐதீகம் இதனையடுத்து தருமபுரி மாவட்டம் அருர் அடுத்த தீர்த்தமலையில் உள்ள தீர்த்தகிரி ஈஸ்வரர் திருக்கோவிலுக்கு பல்வேறு இடங்களில் இருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் வந்துள்ளனர் அவர்கள் தீர்த்தமலை மலைக்கோவிலில் புனித நீராடி சாமி தரிசனம் செய்தனர் நீலகிரி மாவட்டம் முதுமலை புலிகள் காப்பக வனப்பகுதியில் தற்போது கடுமையான வறட்சி நிலவுகிறது குறிப்பாக மசனக்குடி மயார் உள்ளிட்ட பகுதியில் உள்ள வனப்பகுதிகள் காய்ந்து உள்ளன கடுமையான வறட்சி நிலவி வரும் போதிலும் மாயார் பள்ளத்தில் உள்ள மாயார் நீர்வீழ்ச்சியில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டி வருகின்றது இருப்பினும் நீர்வீழ்ச்சியை கண்டு ரசிக்க சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தற்போது அனுமதி இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது